们外面冲出去，把外面的兄弟叫进来，快点！兄弟，麻烦你把枪放下，我饶你不死啊！张百川，你开枪了，你舍得亲手打死你的姘头吗？哎呦，你拿个戏子来吓唬我啊？他算什么？就是一件衣服，要穿就穿，要扔就扔。再说了，他死了，你就能活吗？啊？子今天来就没想活着回去。张汉杰，抓住他！追！
。那他会死的，再这样下去他会死的。那就找个医生来啊！我去，我那个朋友，我那个朋友是我的哥们儿，他学过西医。我去，我跟你一块去。启蒙，启蒙。都是我一意孤行，是我的错，我对不住大家没事吧？我我没事。现在有事的人是你啊，他。你没事，我也没事。是啊，对不起，上级把你交给我，我没有照顾好。陈婷，弄成这样你高兴了？洗完成这样你高兴了？啊？上次我们私自行动的时候你是怎么说的？啊？你万里迢迢把我们带回来，你不想让我们埋骨家乡。可是洗完现在怎么样了？洗完快死了。汉杰上次回来的时候你是怎么说的？回头你就跟他一块疯。还开会，还问我们意见，啊！你根本谁的意见都没听，一意孤行的是你，宋莲，冷静一点。我很冷静，不冷静的是你。你明知道赵百川不容易被杀，你明知道这个任务很难完成，你为了你的兄弟情，你去做了。你做之前跟我们商量过吗？啊？你想过你是头吗？对不起，别跟我说对不起，要说跟媳妇儿说去。赵北川没死，只是重伤，没死我们还付出这么大的代价，值得吗？陈婷，我欠你的人情，在美国的时候，要不是你，我就死了。可是我自到了天津以来，我次次跟着你出生入死，一次一次完成一个一个任务。不欠你，哥们儿不玩了，不玩了。总理，别激动，我会给大家一个交代。啊、怎么给大家交代是你的事儿，你不用给我交代。我不玩了啊，不玩了。
云，不见黄河之水，天上来，奔流到海不复回。君，不见高堂明镜，悲白发，朝如青丝，暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛。这样我们心里边很不舒服。喜娃受伤，我们也很难过呀。可你是我们的头啊，你要带领着我们，你要垮了我们可怎么办呀？你不是以前跟我说过吗？你说，人不能因为一件事儿而蒙受一辈子的阴影。你不能那么消沉，真的。你只是一个普通人，每一个普通人，所有的你我，每一个我们今天闹小组的每一个人都可能受挫的，每个人都做错事情，你别责怪自己。沈婷，我想，我想告诉你，你一定要镇定起来，振作起来。我现在看你这样很担心。去哪儿？有点事。这次的确是你的责任，不过考虑到你认错态度较好，我就代表组织。对你进行口头批评，就不进行实质性处罚了。小杨，你别揶揄我了。你说你平时比谁都冷静，这脑袋一热，怎么捅这么大篓子？谁说不是呢？我也琢磨了。你说自打到天津以后，你说我这个任务啊，完成的还比较顺利。也都相对比较成功，他就滋生了我这种骄傲的这个情绪。骄兵必败呀、啊，我是年少轻狂。还有，我光顾着兄弟情，没有照顾好金刀小组，我没有摆清自己的位置，我有罪呀、啊。你能够想到这些，说明你确实是做了深刻的反省。陈婷，人不怕犯错，怕就怕自己犯了错，还不知道反省自己错在哪里。剑道小组的成员，来历各不相同，行事、脾气都不一样，能把他们团结到一块儿，已经是很不容易了。总的来说，你的工作还是不错的，但这件事确实给了你很大的教训。我相信。你以后不会再犯同样的错误了。哎，那个齐松烈，他走了，我确实是感到很意外。能不能想办法再争取一下？
果是这样的话，那就想办法招募新人了。这个人的位置呢，还是必不可少。听我的，就别犯错了。齐松烈怎么又没人影了？一到这时候他就不在，我去找他。等会儿，我要几件事情跟大家说。检讨我私自贸然的行动，坏了我们尖刀小组的规矩，还让喜娃受了这么重的伤，责任全在我。我向喜娃道歉，可儿。我向大家道歉，同时我保证，下不为例。我真心的希望大家能原谅我，桃儿，你别这么说去。就是啊，事情都过去了。第二件事，剪刀小组以后就剩六个人了，齐总也走了。啊？真不干了？他是对我失望了。当日呢，都凭自愿，他非要走，我我留不住。齐松烈这小子吧，虽然平时挺混蛋的，但是他有的时候做什么事儿吧，我觉得还是挺靠谱的。你说咱们尖刀小组，这样一来，就别这样，都饿了吧？先吃饭，咱们去做饭。刚出院，应该多多休息，别累着了。队里事我交给兄弟们处理好了，您别担心。你老大是谁？啊，命大着呢。我告诉你们啊，那天晚上要是不为了小菊香，啊，我要是出手，他们还不知道死多少人呢。切，哎呀，队长，队长，北大红长官有事找您。什么时候？现在。八路军现在最缺的是什么？是盘尼西林。他们现在运送的盘尼西林已经在路上了。我必须给我连人带药，全部截获回来。嗨
抓起来！是，抓住了！是吧？快跑！东西，这我仔细看，还真看不出来。要不大家伙都说您火眼金睛呢，比赵队长强多了。老婆，上好了吗？你让他玩，你上好利索了。回屋看看书去。啥啥这？山海经？不是，涛，赵伟川没死，你知道吗？啊，我跟你说啊，为什么要看这本书？你看啊，你这不是，韩姐，你就放心吧，你这仇啊，咱肯定能报。啊！也请你们放心，我知道什么是让我等待的，什么是应该现在做的。约瑟夫大夫，我们是八路军的战士，誓死要与日本鬼子抗战到底，绝对不会投降的。一定要好好保重你自己，我们不会忘记你的
，sorry， Doctor Joseph， 为亲戚冲赞场上，千里迢迢的来到天津，不过还要委屈你，要在这里待上一阵子。I'm already your slave. I do all according to your plan, even if I'm willing or not. By the way, do you want to have me as your doctor here? 我很佩服你，能在这么艰苦的环境下，来帮助中国人的军队。这里关的，都是中国军队的特殊战俘。如果你愿意的话，可以继续为他们服务。不过我要提醒你，这里是监狱，不是医院。顺则生，逆则亡，是这里的监规。You mean? Only if I obey you, I can get out of here. No. You are a Canadian. Your country is a democracy. You are not a soldier. You are a citizen. For us, you have a lot of influence. You want to use me as your hostage to frighten other people? Please, Doctor. Joseph. Uh, we have a new mission. 营救一个关押在天津特殊战俘营的加拿大医生，而且情况很紧急。加拿大医生，他手上掌握了什么机要文件吗？他只不过是一个医生而已，而且他是中立国的国籍。我想日本人是不会那么招惹麻烦的。哎，加拿大使馆的官员不是可以干预这件事情吗？对，日本人不敢轻易的杀他。但是也不会放过他。哎，你们听过白求恩大夫吗？谁？白求恩大夫我听说过呀。哎，我知道他，他是个好人，他帮过咱们好多在前线跟鬼子打仗的八路军战士，也教过好多学生呢。就是可惜他死的太早了。赵喜娃同志，别的事儿不大知道，好像八路军的事儿。听的特别多，你怎么听到的？啥？不是我，我没听，他头是教我的，头是教我的。对，我跟他聊过。唉，你们说了半天也没说清楚。为什么是我们一定要去救他出来呢？哎，韩童不都说了吗？加拿大大使馆可以出面干涉，要我们这些小人物干嘛呀？一九三九年，白求恩大夫去世之后，他的同事，也就是约瑟夫大夫，来到了中国，参加了抗日医疗队。他救的可都是我们中国人。现在小鬼子把他抓到之后，要用他置换人质。换谁呢？松田寿明，就是战场上的筷子手松田寿明。筷子手？为什么叫筷子手？这个人杀人不眨眼，不要说牺牲在战场上的战士，就连落在他手中的战俘，都是杀人无数，格杀勿论。哦，这就是传说中的杀人魔头啊！也可以这么理解。他在和新四军的一场战役当中被俘，现在日本人。想用约瑟夫换这个杀人魔头，不能换啊！你你不能白白的就让他这么跑了呀！我跟你说，他身上可背着好多中国人的命呢。可是约瑟夫大夫也救过很多中国人呢。人家一个外国人到咱们这儿来进行人道主义，我们不能对他不讲道义。不是，那怎么办啊？现在最好的办法就是咱们营救出约瑟夫大夫，只要他离开了天津，日本人就没有要挟来交换人质的资本了。做好城里治安工作
现在巡检官福田中将已经到了，如果这个时候再出什么乱子，我一定让你认头落点酒，助助兴。是大阪的吗？当然了。嗯，你骗我，你不是大阪的口音。<笑>你可真聪明。我每次啊见到喜欢的人呢，就都说是他老乡。嗯、再多喝点嘛。将军阁下，请稍等。谁呀、啊？哎呀，你别碰我，我去开门啊！来了。这是福田将军刚才点的餐，谢谢啊。报告将军。将军阁下，我刚才已经和特高科的藤堂组长报告过，他要过来接待你。将军，请。将军，这是监狱的监视图，人员名单及囚犯名单都在里面。嗯，不用介意。我的侍卫跟随我多年，一向很小心。应该。你这里关押的都是重要的犯人。不容疏忽，一旦要逃走的，对于我们来讲都是大患。将军，这个请你放心，这里原来是国民党的装备储存的地方，后来我们把它改造成特殊的集中营，所以很安全，既防水又防电。逃犯要逃出去，那只有一条路可以走，那就是把他们尸体抬出去的时候，这里。关押着五十三名囚犯，我们分类，把他分区关押。有些社会名流人士把他关押在南区，有军衔的关押在北区。你这里关押的都是中国人？基本都是，但是很少。抓住外国人，都是通过外交途径来释放。这个人关押在哪儿？这个有点特殊。我让士兵腾出一个房间，让他单独居住。有什么背景吗？他是个医学家，是帮助中国人
，他进来的时候，北岛少佐特别吩咐过，他是要做一个特殊人物来交换人质的，所以要特别关照。哦，那既然这么重要，一定要严加看管。嘿。他是谁？他是八路的一个团长，对东北战场非常的熟悉，擅长利用于地形优势，以少胜多。被俘以后，专门送到这里教育，希望他能为我军服务。他是个人才，为什么掉在这儿？这是个难啃的硬骨头，就像毛孔里的石头，是又臭又硬。软硬不吃，一直也受强不了。金钱美女都用过了，可是没有用。可惜他是一个战地天才，上就舍不得杀，索性就这么吊着，反正也吊不死。一直到他投降为止，看他能扛多久。为我所用最好，不能为我所用，绝不放虎归山。嘿，绝不会放走任何一个对大帝国不有用的人。对不起，福田将军，让你受惊了。我们会好好处理他。怎么处理，那是你的事情。福田将军，这边请。这边关押的是社会名望人士。可是呢，把你们这些行军，再用几遍，也不中的，把老子打死，打不死老子，等着老子收拾你们吧。中国人，你们到底什么在干？